你现在岛上躲着，我去找人来救你。不用那么麻烦。起来！我。枪王，别愣着了，继续去下一家。哦，神魔族，<笑>你们竟然也进来了！我拦住他们，你赶紧去通知其他人。上，一个狐狸，我跟你们拼了！哎，这、啊哎，他跑了。哦、小子，别跑了，停下来，我给你个痛快！超明师兄，快，神魔宗的弟子追来了，救我！刘师弟，有我在，安心走吧。曹明，你还是还没有找到陈导吗？没有看到他，应该还在某处探索。此地太大了。每个人都在不同地点探索，这样下去太慢。哼，曹明，你想办法把黄武学院的弟子聚集在一起，我一网打尽所有人。好，灭陈岛的时候，记得让我了结他。放心，到时候你想怎么虐待他都行。半天都看不到一个人影，你确定这是去城主府的方向？十分确定，根据这座城池的布局，城主府肯定在这个方向。话说，不是说大部分黄武学院的弟子都来了吗？为什么我们一路上没有见过几个黄武学院的弟子？真哥，这座废城太大了，大家都在各个区域探索，而且这次来的多是新人弟子，那些老学员们更多的是在为升入玄武学院做准备。啊，就是这里了吧，陈哥，就是这里，这里绝对是全城宝贝最多的地方。如此恢宏的城市，城主府保持的如此完好，不知为何生机断绝。而且从这里的宝贝等级来看，这里的修士应该也十分强大才对。之前学院里也调查过。据说这处世界应该是被一个无与伦比的强大存在一瞬间抹去了生机，一瞬间灭掉了一个大陆的生机，这是何等强大的存在！而且，这还只是学院探索的其中一个世界。据学院推测，这深空之外有诸天万界，无比辉煌。诸天万界，希望有机会能见识一番。这里应该是控制城主府的阵法机关，利用这里的机关就可以开启宝库。不行，这些玉石已经失去灵力，没办法启动大阵了。我来。啊！这，陈哥，别说你又解开了封印。差不多吧。啊！赶紧开启宝库，我们进去。进去吧，这里是一个小空间。没想到城主府的宝贝储存在这个小空间中，这已经不是一般人能做到的。看来这里的城主以前是一位大修行者。啊！小心，有妖兽！真哥。这应该是这里的看护兽，都达到了三阶。三阶妖兽一般只能凝石境的人才能对付。你现在灵桥境，要不我们先出去找人，一起来探索这里？不用，让我试试手中的剑。闪！好家伙，陈哥的实力又提升不少。这是灵桥境该有的战力吗？这等实力，在天武学院估计也能有一席之地了。此地是城主府，这座废城最核心的区域，也是最有价值的地方。最终
大家应该都会来探寻此地。很好，我会在此布下陷阱，你迅速联系皇五弟子的学员来此，到时候一网打尽。哼，月武，这事儿风险太大了，万一……没有万一，这些人被灭之后，只有你一人活着回去。那时候你就是魂武学院大战人魔宗的英雄，而且承诺给你的好处一分不会少。最重要的是，你可以灭了陈岛。既然如此，看了，我这就去联络其他人。其他人，随我进去布阵。啊，前面没路了。天地人三个石像。这有什么寓意吗，陈哥？我觉得这三个石像应该就是城主府真正藏宝的地方。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！阴煞古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶。开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊！双手变这么牛的，看我仗剑都市，成就最强神王。你们竟敢加害无期，罪不容诛。就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，低我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚。解锁末世的九十九个女主。